prego aiutatemi a tradurre questo video in inglese perlomeno e a diffondere il verbo perché ci sono delle cose che sono dei luoghi comuni pazzeschi sull'Italia così come sicuramente anche noi italiani li abbiamo su altri paesi del mondo e sbagliamo che nonostante sia risaputo ormai da anni che non siano vere continuano a essere delle opinioni su di noi più che sull'Italia sugli italiani e sulle loro abitudini Cinque cose che ancora moltissime persone fuori dall'Italia pensano degli italiani crazy, crazy. Ciao tempeste, benvenuti in un nuovo video Ok, ho iniziato con loro perché appunto adesso da oggi in poi li vedrete lì dietro I miei due nuovi cuscini della mia nuova collezione Oltre alle t-shirt, le tazze e tutto il resto li trovate sul mio sito Che è qui giù nell'info box in prima riga Devo farvi rivedere dal vivo perché vi ho sempre messo foto finora Invece eccoli qui, belli imbottiti, stampati avanti e dietro E anche questo qui, poi c'è quello nero uguale, sempre con tutte le saette piccole Insomma, ci sono tanti modelli Sono in vendita già da qualche giorno sul mio sito e io non so che dirvi se non grazie mi ripeterò e mi ripeterò ancora perché li state adorando io non, non potrei essere più fiera davvero comunque li rimetto dietro e iniziamo come dicevo nell'intro, un po' tutti hanno delle opinioni oppure delle false credenze su altre popolazioni nel mondo, sulla loro cultura, perché finché uno non ci nasce oppure non vive quella determinata cultura, non riesce a capirla fino in fondo e a volte si creano dei luoghi comuni che non sono veri. Quindi fin qui tutto normale. Però ovviamente da italiana in questo caso sento ancora delle cose pazzesche, non che ci sia niente di male, ripeto, cioè è soltanto un video così per scherzare, però anche per ribadire dei concetti e vedere anche voi cosa ne pensate, perché magari a questi 5 punti sono certa che potrete aggiungerne ancora degli altri la prima cosa che mi preme proprio dal cuore il bidet ora io voglio dire capisco che eh, si usi in pochissimi paesi del mondo però da qui a pensare che noi italiani in questo caso andiamo in bagno no? facciamo finta di fare quella piccola per non parlare di quella grande e appena finito la cosa che facciamo secondo molte persone non tutte è proprio in questo ordine finire ok alzarci spostarci sul bidet e lavarci in questi due passaggi ce n'è uno fondamentale che non avete cioè ancora non è chiaro usare la carta igienica cioè noi la usiamo la carta igienica non è che ci serve per pulire Dio oddio quindi ci asciughiamo come fareste voi solo che spesso al posto di alzarci direttamente i pantaloni ci accomodiamo sul bidet per completare la detersione perché a nostro parere opinabilissimo c'è una maggiore pulizia e a questo punto molti che non hanno il bidet dicono beh ma non è vero siete voi quelli tra virgolette che non si lavano perché altrimenti fareste la doccia ah, ma perché voi fate la doccia ogni volta che fate una pipì? se avete fatto la doccia 5 minuti prima e appena usciti asciugati vi viene da andare al bagno grande esattamente come fate? vi rifate la doccia subito dopo? ovviamente sto scherzando ognuno poi ha le sue abitudini e fa quello che cavolo vuole quindi ecco spiegata questa cosa è chiaro usiamo la carta igienica e soprattutto ce la facciamo la doccia molto spesso però usiamo il bidet quando non dobbiamo fare la doccia perché l'abbiamo fatta magari 10 minuti prima comunque vogliamo risultare freschi e uh, puliti in quella determinata zona lo adorereste anche voi fidatevi poi sono sicura che le persone che non hanno il bidet faranno in altri modi insomma seconda cosa si crede che gli italiani bacino con due baci no tutte le persone anche quelle appena conosciute allora devo ammettere che c'è qualcuno a cui l'ho visto fare però per il 99,9% no quando conosci una persona gli stringi la mano e gli fai piacere come tutte le persone del mondo per nostra cultura invece quando ci salutiamo e ci rivediamo per la seconda terza quarta volta allora sì diciamo che la maggior parte delle persone si salutano con i due baci a volte anche tre però non è vero che lo facciamo con tutti cioè non è che se mi presentano Gioacchino piacere Gioacchino piacere Nadia mm, mm, cioè no per lo meno per quello che mi riguarda e per quello che riguarda la maggior parte delle persone terza cosa comunissima che pensano che si chiedano le persone che non vivono in Italia che non sono italiane è se noi mangiamo solo pasta e pizza e si chiedono poi giustamente come facciamo a non ingrassare moltissimo mangiando solo carboidrati praticamente a colazione pranzo e cena non mangiamo solo pasta e pizza abbiamo una verità incredibile, cioè io credo che la dieta mediterranea in generale sia una delle più conosciute del mondo e tra l'altro alla base non c'è neanche la, non ci sono i carboidrati, ci sono le verdure, ma comunque sia, sì, la pasta e i carboidrati sono piuttosto presenti e neanche per tutte le persone, ci sono persone che conosco che praticamente non mangiano mh, spesso la pasta, comunque solitamente a pranzo come primo piatto, però è una scelta, cioè non, non, nessuno si scandalizza se qualcuno a pranzo non prende la pasta che poi ci piaccia e anche tanto sì però abbiamo una dieta molto varia, molto equilibrata 
equilibrata e da quello che dicono scienziati, studiosi eccetera, la migliore del mondo. E poi non è neanche così per tutti, c'è cioè chi si abbuffa di schifezze. Insomma è tutto molto vario, ma non è una regola ferrea. Questo è un argomento per cui tutte le persone straniere venute in Italia in vacanza o comunque per poco tempo non sono riuscite a risolvere, ossia che il cappuccino non si possa prendere dopo le 13, le 14, insomma dopo pranzo, perché il cappuccino è per forza relegato alla colazione o comunque nella prima parte della, della giornata e se lo fai ti guardano male. Ora non so che bar voi abbiate frequentato, però vi dico da italiana che ho sempre preso il cappuccino dalle 5 di pomeriggio alle 4, alle 3, alle 2 quando cavolo mi andava e nessuno mi ha mai guardato male, anzi mi chiedevano se volessi la decorazione col cacao su. Sicuramente non è un'abitudine comune, il cappuccino spesso e volentieri si prende a colazione, perché? Perché essendo fatto principalmente di latte è molto pesante, siccome noi abbiamo una dieta, un'alimentazione che prevede colazione, pranzo, cena, spuntino e tutto il resto, diversa rispetto a molte altre alimentazioni del mondo che magari hanno un brunch, potrebbe appesantire tutto il cappuccino preso alle all'una se poi alle due devi pranzare o viceversa. Però se tu c'hai uno stomaco che regge puoi berne anche quattro e nessuno ti dice nulla. Non è una regola fondamentale e molti io lo dico perché ascoltando vari video, varie persone che sono venute, perché poi questi video mi incuriosiscono sempre tantissimo, sento che è proprio una cosa per cui la gente ti guarda male se, se chiedi un cappuccino a quell'ora. Ma no, ma fatelo tranquillamente. Io ci metto anche tre cucchiaini di zucchero, faccio schifo. Ultima cosa riguarda, diciamo, la nostra fisicità. La maggior parte delle persone che eh, immaginano l'italiano medio, la immaginano piccolina come persona e scura, con i capelli scuri, magari la carnagione un po' più scura, gli occhi scuri. Um, no. È vero che questi sono tratti tipici mediterranei, però ci sono un sacco di persone bionde con i capelli chiari, rossi, occhi azzurri o carnagione molto molto scura. Perché ormai c'è un mix, insomma, c'è un'evoluzione negli anni. Ci sono persone più in carne, più formose e più magre. Persone altissime e persone più piccoline. Questo lo dico perché alcuni si, mi ricordo che si sorpresero del fatto che un italiano o un'italiana fosse così alta. Quando ero a Roma all'università e conobbi un gruppo di ragazzi che era venuto in Erasmus, erano appena arrivati, insomma, da, da pochissimo, mi dissero, ah beh, sei alta per essere italiana. Io sono 1,75, non sono piccolissima, però non sono neanche, cioè, avevo un'amica alta 1,85. E infatti gli ho risposto, <coughs> cioè, vedessi la mia amica. Quindi nulla di male a pensarlo, attenzione, però che ci debba essere proprio una convinzione per cui o è così o è strano, no. La stranezza è pensare che possiamo essere tutti fatti con lo stampino, siamo tutte persone diverse in Italia così come nel mondo. Viviamo in un'epoca in cui c'è stato un mix, un mix culturale, un mix fra popolazioni. Ok, queste sono le cose più, diciamo, divertenti che mi sono venute in mente. Ripeto, mi andava di rimanere su leggero perché sapete che c'è una grande credenza per quanto riguarda l'Italia e gli italiani, ma sinceramente evito di parlarne perché credo che chi pensa che tutti gli italiani siano in un determinato modo non sono io che ti devo spiegare che non è così insomma, sei tu che ti devi evolvere con la testa. Per noi italiani così come per qualunque altro paese del mondo intero. Detto questo, io non so quanti stranieri mi abbiano ascoltato, aiutatemi a mettere i sottotitoli a questo video, vi prego, e aggiungete soprattutto nei commenti altri luoghi comuni, se anche voi, perché so che mi seguite in tanti dall'estero, avete sentito in giro, oppure voi stessi credevate che fossero vere alcune cose, scrivetevele pure nei commenti, così allarghiamo gli orizzonti generali. E iscrivetevi a questo canale se non siete ancora iscritti, attivate quella cavolo di campanella, mettete like se volete a questo video, se vi ho fatto almeno un po' di compagnia, e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su questo disagiatissimo canale. Oggi ho parlato proprio di disagio italiano. 